calles en la ciudad de Calcara. Miles de niños. Our job is to spot potential and then feed it until it's serving the kingdom of God. Nuestro trabajo es encontrar potenciales y, y darles alimento espiritual hasta cuando ellos empiecen a servir el reino de los cielos. If you're involved in movement work, your job is not to start groups. Si estás uh, envuelto en movimientos, tu trabajo no es empezar grupos. Your job is not to start churches. Tu trabajo no es empezar iglesias. Your job is not to win people to Christ. Tu trabajo no es ganar almas para Cristo. As a leader, your job is to spot potential leaders so that the movement can expand and grow and people can come to Christ, groups can be established and church can be established and more churches. Eh, como líderes, tú tienes que encontrar líderes prácticamente para que ellos se, se desarrollen y empiecen a ganar almas y almas para Cristo que puedan servir en las iglesias. One of Satan's greatest tactics in the church is to get leaders focusing on winning one person at a time the rest of their life. Una de las eh, herramientas y tácticas del enemigo es hacer que los líderes en la iglesia solo ganen un alma y un alma cada tiempo, cada tiempo, cada tiempo. And we get proud about, oh, I led 10 people to Christ this month. Y los sentimos contentos, ay, yo gané 10 almas esta semana, este mes, qué bárbaro. While you were winning 10 people to Christ, you missed seeing 500 leaders. En lo que tú estás ganando 10 almas, prácticamente no viste 500 líderes. If you're going to work in movements, you have to think like a movement leader. Si vas a trabajar en movimientos, tienes que, tra que trabajar como un líder que está en movimiento. If I identify a leader and equip that leader, they'll start 500 churches that will win 5,000 people to Christ. Si yo identifico como líder esta persona que va a ganar 500 iglesias, esta persona va a ganar 5,000 iglesias y va a traer más gente a Cristo. Anybody in here led 5,000 people to Christ? Uh, una persona aquí alguna vez ha, ha traído 5 mil personas en este lugar al Señor. I'm telling you, we have leaders that were spotted when they were potential leaders who have started more than 5,000 churches. Eh, tenemos líderes que fueron encontrados antes de ser líderes que ya trajeron más de 5 mil personas al Señor. And they've seen 15,000 people baptized who have come to Christ. Y ellos han bautizado prácticamente 15 mil personas que vinieron al Señor. The lost are all around us. Las, las reglas siempre están a todo alrededor de nosotros. I mean, if you just want to win lost people, pick up a rock and throw it and you'll find a lost person. Tú, tú quieres decir, si tú quieres encontrar alguien perdido, avienta una, una, una rock y vas a encontrar gente perdida. And if you're a very, very good evangelist, only one out of 200 people you share the gospel with will become followers of Jesus Christ. Si tú eres un buen evangelista y si le das a 200 personas, solo una persona de las que te oyó va a compartir el evangelio del Señor. That means to see 500 people come to Christ, you have to share with 10,000. O sea, si quieres que vengan 500 personas al Señor, tienes que compartirles a 10,000 personas. I'm lazy. Yo soy muy aragán. I'd rather find five leaders who win 15,000 people. Prefiero mejor agarrar cinco personas que van a ganar then have to speak to 300,000 myself in order to see 15,000 come to Christ. Que solo que hablarle a 300,000 personas y solo ver que 15,000 personas vengan al Señor. Now understand, I'm talking about movement leadership. Y quieres que entender algo, no estoy hablando, estoy hablando de de un, un liderazgo de movimiento. If God has called you to be a pastor, he's given you a flock to shepherd and you have a responsibility to shepherd that flock. Si el pastor, si tú, si el Señor te ha llamado a ser pastor, tú tienes eh, prácticamente una gente que tú tienes que pastorar. That's a different job than ese being es, an evangelist. Ese, ese es un trabajo diferente al que el evangelista hace. Or being a prophet or being an apostle. O ser profeta o, o ser un apóstol. And, and every single church on this planet needs a pastor. Y cada una de las iglesias en ese planeta necesita un pastor. The most common leader in all of Christianity is a pastor. El, el líder más común de todos los cristianos es un pastor. And we need you. Eh, claro, te necesitamos. But we also need movement leaders who identify potential leadership and see thousands come to Christ and equip more pastors for these new thousands. Pero también necesitamos líderes que estén en movimiento, que piensen y enseñen a pastores que puedan meterse a este movimiento. As a pastor in leadership development, your job is to provide an opportunity for the, all the leadership styles to arise. 
como, como pastor en este movimiento tú necesitas encontrar líderes que puedan crecer you need to identify potential teachers and potential pastors and equip them tienes que encontrar uh, pastores potenciales y maestros potenciales que puedan crecer and you need to identify potential evangelists and get them into the hands of movement leaders who can help them learn how to win thousands to Christ y puedes ver potenciales en evangelistas que los puedes poner a las manos de, de líderes de movimiento para que puedan agarrar miles de personas and you need to understand what a potential prophet can do and get them to the hands of other prophets who can train them to talk to lost people and save people about what's going to happen in their lives if they choose not to follow God or they choose to follow God y tienes que también buscar aquellos profetas que le enseñen a la gente que está perdida a, a, y a demostrarles y enseñarles lo que va a pasar si un día un, en caso dado no, 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 se, no se arrepiente y no vienen al Señor and you've got to be able to identify those potential apostles who are going to take the gospel where it has never been before y tienes que identificar prácticamente también esos apóstoles que van a llevar el mensaje donde nunca ha llegado el, el evangelio jamás and identify those apostles who can lead large number of churches, new churches, as well as holding old churches accountable for what they're doing. Y también apóstoles que puedan liderar muchas iglesias y que puedan entender aún su propia iglesia y hacerlo responsable de lo que se está haciendo en esos lugares. Uh, the role of pastor is incredibly important for movement because that's how we find our potential leaders. El rol de un pastor es muy importante en el, en, en el rol de movimiento porque así es como encontramos los, los líderes. If you are selfish and you want to keep everyone in your church to yourself, you're never going to have the joy of seeing one of your members become an apostle or a prophet or an evangelist. Si tú eres egoísta, lo que vas a querer es tener los, todos los líderes en tu iglesia y nunca vas a tener eh, la dicha de ver estos, estos líderes ser pastores, ser evangelistas, ser apóstoles. Uh, I still stay in contact with the church I grew up in. Todavía me mantengo en contacto con la iglesia con la cual crecí. I can remember when the pastor identified me as a potential leader. Puedo recordar el momento en que mi pastor me reconoció como un líder potencial. And it didn't take long before he realized I was going to be something more than a pastor. Y no to, no to, no to, no tomó mucho tiempo para él reconocer que iba a ser un poquito más que un pastor. And he put me into accountability relationships with high level leaders in our denomination and in other churches. Y me puso a trabajar con responsabilidades con otros con otros pastores y otras y otras iglesias de otra denominación. And it always felt like the denomination was too small for me. Y a veces pensé que la denominación era demasiado small para me era demasiado pequeña para mí. And the denomination had 16,000 churches. Y la denominación tenía 16,000 iglesias. And it wasn't until years later that I realized that God was going to use me to start tens of thousands of churches, not just work inside 16,000. Y fue hasta después, unos años después, cuando me, me di cuenta de que no solo iba a trabajar con 16,000 iglesias, sino que me iba a agarrar mucho más que 16,000 iglesias. If you want to see Latin America come to Christ, you must learn to spot potential and help it grow. Si tú quieres Latinoamérica que venga el Señor, tú tienes que estar, tener la habilidad de buscar y encontrar potenciales que puedan crecer y llevar la palabra. I want to share with you some of the mistakes I've made in trying to select leaders. Quiero enseñar ahora uno de los errores que yo hice cuando trataba de identificar a los líderes. Do you have oops in Spanish? Oops. Oops. ¿Cuántos han tenido oops? Oops. <laughs> Como dice en México, la regué. So, these are my oops. Estos son my, mis oops. These, these are my mistakes. Estos son mis errores. Underestimating the capacity of the person I'm working with. Siempre subestimando la capacidad. Remember Papu? Remember Papu, el, el muchacho de la India? I said, oh, he'll be able to lead children on the garbage dump. I never dreamed he'd lead 10,000 churches. Yo solo pensé que él iba a estar ahí con niños en la basura, pero nunca pensé que iba a liderar más de 10,000 niños. And he was just so tenacious. He would keep going after more leadership training. And I just let him do it, but I never encouraged him to do it. Y él era tan tenaz que quería siempre estar en todos los trainings. Yo nunca le dije que lo hiciera, pero él quería hacerlo. 
So you look for strengths, not flaws. Tú buscas por uh, por lo que es potencial y no por lo de, la debilidad de ellos. The other mistake I've made is I want people to be productive really quickly. Otro de los errores que hice es que quería que la gente prácticamente empezara a producir bien rápido. And instead of focusing on growing the person, I focus on making them productive in the job I put them into. Y, y en vez de preocuparme por él, lo que hice, me, preocup, me, procuré, me preocupé por, as, por ver lo que él estaba haciendo en el trabajo que lo puse. And the reality is it takes time to get started. Y la realidad es que toma mucho tiempo para empezar. It takes time for people to mature. Y toma mucho tiempo para la gente madurar. And it's not the same for everyone. Some people can do it slow, some people can do it fast. Y no es igual para todos. Una gente que es más rápido y una gente más despacio. Uh, I've certainly been guilty of judging a book by its cover. Muchas veces he sido, soy culpable de muchas veces juzgar a un libro solo por lo que dice en la, en la portada o en la pasta. I had this young man come into my office one week. Tuve este joven que vino a mi oficina una, este, una semana. He was perfect. Él era perfecto. Beautiful man. Un hombre muy hermoso. Masculine. Oh, era mus muscular, con musculatura. Perfect hair. Tenía el mejor pelo. Perfect clothes. Tenía la, una ropa impotente, tremenda. And, I, and when I saw him, I said, Hollywood is that way. Y cuando lo vi, le dije, ¿sabes qué? Te equivocaste. Hollywood es para allá. Uh, and he said, no, I want to become a church planter. Eh, y dice, no, yo quiero ser plantador de iglesia. Worst church planter I ever hired. Ese fue el peor plantador de iglesias que contraté. He couldn't do anything but look pretty. No podía hacer nada más que lucir bonito. And he thought because he looked so good, people would just come to him and he could start a church. Y porque pensó que lucía bonito, él pensó que la gente solo iba a venir a él por eso. And he lasted three months and he said, I can't do this job and he left. Y solo duró tres meses y dijo, sabes qué, ya no puedo hacer esto y me voy. So we have to look at a person's heart, not their physique. So tenemos que ver la, el corazón de la gente y no el físico. And, and we, we, that's a mistake that we can easily make when someone looks so impressive. Y, y ese es el error que siempre hacemos cuando vemos que esta gente se, se mira muy bien, muy bien. I've gotten to where the prettier someone is, the more I spend time in prayer about them before I make a selection. Cuando miro gente así, yo creo que tomo más tiempo antes de, en oración antes de hacer mi selección. To make sure that my flesh is not getting in the way of the Holy Spirit. Y para estar seguro que la carne mía no se intrometa en lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Another mistake I've made is, is choosing in haste, choosing too quickly. Otra cosa que he hecho es eh, eh, prácticamente seleccionar demasiado rápido. The first person that comes along may not be the right person. Probablemente la gente que viene de primeras a primeras no es la correcta. Uh, give yourself time when you have an open position. Date tiempo a, aunque tengas ese lugar abierto. Give yourself time when you're starting new work. Eh, date tu tiempo cuando empiezas un nuevo trabajo. An empty slot is actually better than, than having the wrong person in a slot. Un lugar vacío, una posición que no esté llena, muchas veces es mejor que tener a la gente equivocada en esos puestos. And, and I've hired the wrong people many times. Y ya, yo contraté mucha gente equivocada, demasiados tiempos. And they cause a tremendous amount of trouble in an organization y, when you just have a slot and say, I got to get that field, I got to get that field. Y causaron muchos problemas porque como tenía ese lugar abierto y lo, solo lo quería llenar y, y eso es lo que pasa se vienen más problemas it's been fascinating how often that when we leave a slot empty the part of the organization that 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 is that slot is leading a leader will emerge from it es fascinante muchas veces que tenemos un lugar vacío en nuestra iglesia pero de repente ese, ese lugar o ese espacio en nuestra iglesia empieza a levantar y de repente se levanta un líder dentro de ese lugar que está vacío que no tiene líder Remember, I told you earlier that leadership develops in a leadership vacuum. Ah, uh, recuerda que te dije yo al principio que los líderes se 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 desarrollan cuando hay cierta succión dentro de la iglesia. If we're too quick to fill an empty slot, we don't leave the vacuum for leaders to come up and fill it from the from the ranks. Y si somos muy rápidos, no dejamos entonces esa vacuum que los empiece a jalar y los empiece a extraer, porque queremos ser muy rápidos, dejamos que se suba. 
The other mistake that I've made is uh, making decisions based on politics, fear, or guilt, or just about any other wrong motive you can think of. Y otra error que hice fue tal vez hacer eh, errores y decisiones basados en políticas, en lo que es culpa o, o cualquier otro motivo erróneo. Uh, it, it's tough when your friend comes to you and said, "Will you hire my son?" Es duro cuando viene tu amigo y te dice, "Hey, puedes contratar a mi hijo." Or it's tough to say, if you don't hire this guy, we're not going to approve your, your application and, and you're going to lose your business. Y es duro cuando alguien te dice, si no contratas a esta persona, entonces no te voy a firmar la aplicación de la que quieres y, y probablemente pierdes hasta tu negocio. Or someone says to you, you hurt me and now I won't pay back. You must hire my child or my friend. Y alguien te va a decir, tú me dañaste, ¿sabe qué? Y para compensar, pues tienes que, que, que agarrar a mi hijo, a, a mi amigo. Porque si no, pues no te voy a, a what perdonar. Cuando hago decisiones así de prisa, me tengo que chequear a sí mismo y ver si no hice estas decisiones muchas veces eh, por las razones equivocadas. Make your leadership decisions based on your prayer time. Haz las decisiones de liderazgo en los tiempos que tú estás orando. And you pray until you get an answer. Y ora hasta que tengas la respuesta. And we don't hire, we don't fire, we don't change people around until God is talking to us. Y no, no contrates, no corras hasta que el Señor te dé la respuesta y hable contigo. And, and this is an important part of leadership is our relationship to God is the most important aspect of being a leader. Y este es lo más importante de un líder. La relación que tengamos con Dios es, la, es lo más importante que se tiene que ver cuando somos líderes. Those of you have been through the basic training know that we, we emphasize a lot on prayer. Muchos de ustedes han pasado lo, pues, al, al entrenamiento básico y, y saben que es eh, lo que les inculcamos, que estén siempre orando. And, and many of you have heard the story about The leaders that I work with spend three hours a day in personal prayer and three hours a day in team prayer. Y si ustedes han oído la historia que les he contado, en mi equipo, la mayoría de ellos pasan tres horas orando para ellos personalmente y and tres horas orando por su equipo. And without failure, someone is saying, "Well, how can you waste six hours when there are people needing to hear the gospel?" Y mucha gente viene a mí y dice, "¿Sabes qué? ¿Cómo puedes gastar seis horas orando cuando hay gente que se está en necesidad de oír el evangelio?" We're dealing with eternity. Estamos, estamos hablando de la eternidad. Six hours is not much. <laughs> seis, seis horas. No creo que sea mucho. Uh, we're dealing with the future of a person. Six hours is not much. Estamos hablando con el futuro de una persona. Y seis horas uh, no We're es dealing mucho. with our success or failure. Six hours is not much. Estamos hablando con tener éxito o, o fallar y... Para eso, seis horas no es mucho. Uh, the busier I find myself, the more I realize I need to spend time in prayer. Cuando estoy más ocupado es cuando me doy cuenta que necesito más tiempo orando. And my human nature is to spend less time when I get busy. Y la naturaleza mía es que eh, eh, gaste más tiempo cuando estoy más ocupado. So God and I have a deal. So Dios y yo tenemos un, un trato. If I'm going to have a busy day, wake me up earlier so I can pray. So, si voy a tener un, un día muy ocupado, levántame temprano para que pueda orar. The last three days here I've been waking up between 4:30 and 5. Eh, los últimos tres días aquí me he levantado a las 4 o a las 5 de la mañana. I don't know why, but I'm spending a lot of time praying about you guys. Yo no sé, pero he estado mucho tiempo, he invertido mucho tiempo orando por ustedes. I don't know your stories. No sé quién tú eres, no sé de tu historia. I don't know the problems you're having. No sé los problemas que tú tienes. I don't even know your potential. No ni siquiera sé tu potencial. But God has prompted me very strongly to be praying for you while I've been here. Pero Dios me ha dicho que ore mucho por ustedes mientras esté aquí. And that's how you avoid the oops is by spending time in prayer. Y eso es cuando tú vas a evitar los oops cuando empiezas a orar. En la iglesia, eh, y si no, y no va a creer, más de 10 años. El asunto está que la pastora que es mi esposa decía... Cuando se enteraba de lo que hacía, quítalo. No, pues está sirviendo, está sirviendo, está trabajando, está haciendo la. Y después él, él eh, aspiró a ser pastor y también lo promovimos. Y ahora, después ya siendo pastor y yo como siendo líder de pastores, era lo mismo, nunca cambió. 
Entonces yo creo que me equivoqué al elegir a alguien porque tenía una actitud de servicio. Creo que ese fue mi error. I I had a leader in my church that I, you know, I choose. And, and, and I choose it because I choose it because he uh, he has a lot of you know experience of serving others. However, uh, you know, people were telling me that he was talking in my backs at church. So every time it should be a problem. And believe it or not, I had it for 10 years in my congregation. Next thing you know, he has aspirations to be a pastor. So he became a pastor as well. But the problem is that I was a leader of pastors in my territory. So guess what? When he got to be a pastor, he did the same mistakes or the same. I had the same issues with him than when he was a member of my church. So I, I, I blame myself because I never correct that issue. My wife used to tell me, hey, he's doing this wrong and never pay attention. Dice que siempre hay que hacerle caso a la esposa, hermano. Por algo es la ayuda mandonia. ¿Qué digo idonia, hermano? Yo creo que todos los pastores hemos cometido muchos errores. I believe it. Each pastor over here, we have made a lot of mistakes. De una u otra manera hemos cometido muchos errores. One way or another, we have made a lot of mistakes. Pero más a la hora de seleccionar líderes. But especially when it's the time to select leaders. Una de, de mis errores fue mistakes. mi falta de experiencia. One of my mistakes was my uh, uh, lack of experience. Y otra, otra de las áreas que tuve que aprender de todos esos errores el área emocional porque yo era muy emocional a la hora de seleccionar líderes and y puedo mencionar mucho más pero con eso quiero nada más and one of my mistakes was always I was very emotional and when it comes to do this selection I always use my emotion before anything else mucho rápido pronto pronto eh, porque alguien tiene que cubrir ese lugar. My mistake was because someone has to fill the gap. Uh, en, la selección de, en la selección de líderes, yo pensaba que era por antigüedad. Uh, as I was selecting leaders, I always thought that, you know, whoever has a lot, spent a lot of time in the church, that was the way I should choose. Uh, how long they, they had been in the church that was part of it, my criteria. Por haber elegido muy apresuradamente. I rushed to make my selections. He said, uh, toma su tiempo y ora. Hermanos. Quiero decir, pero me quiero meter abajo de la mesa. Uh, I, I, I want to say it, but uh, can I go underneath the table? Por seguir políticas y por seguir mi intuición. Uh, I start following politics and okay. qué? My intuition. Intuitions. Intuitions. Por no esperar solamente en la confirmación de Dios. I, I couldn't wait for the confirmation from God. Por no orar por el que se va a, a, a disponer como líder. Por no orar. I, I, I didn't pray for the people I was about to select. Por no entrar a, a, a una apertura de mente y seguir los parámetros por los cuales hemos sido enseñados por décadas y décadas. Uh, because we couldn't get into uh, our open mind and, and follow the guidelines uh, that we've been teach uh, throughout years and years and years. Escogerlos sin la dirección del Espíritu Santo. Uh, we select them without the Holy Spirit directions. Mi primer error fue porque yo quería hacer todo yo. My first mistake was because uh, I used to do everything my own myself. Trabajando en la comunidad yo decía ellos todavía no están preparados y yo le decía a mi mentor y me decía tienes que delegar. I used to think that they were not prepared and, and my mentor told me you had to delegate and learn. 
Porque es un familiar cercano. Because it's part of my family. He won't do anything bad. <laughs> he said he pulled a knife on you. Te va a poner un cuchillo atrás. También cuando un error cuando ya son líderes y y tienen errores y te tienes temor quitarles el liderazgo y están dañando pero tú tienes temor que cuando se los quites el liderazgo se van de la iglesia uh, as a pastor you're always afraid that when you have a leader and they make mistakes and you uh, confront them and tell them about the mistakes you are afraid they're going to uh, abandon the church or leave the church escogerlos que compartan mis mismos ideales I try, to, I try to choose people who they will have my own vision and, and my ideas. Okay. Uh, I want to respond to this one. Quiero responder a esta. Because this is an incredibly important statement. Porque esto es un prácticamente un, un, uh, una pregunta muy importante. If we only recruit people who think like we think, si nosotros, we will always fail. Si nosotros siempre reclutamos gente que piense como nosotros, vamos a fallar. You look at your own weaknesses. Tú miras a tus propias debilidades. And you recruit people who have strength where you are weak. Y tú reclutas gente que sea que sea fuerte en, en mirando tus propias debilidades en las debilidades que tú tienes and then when you have a team you have fewer weaknesses as a team because you've been recruiting to your weaknesses instead of only recruiting to your strengths así que cuando tú tienes un equipo tienes un equipo completo porque no reclutas solo en lo que tú eres fuerte sino que también en lo que tú eres débil porque en lo que tú eres fuerte puede ser que el que reclutes eh, eh, sea débil o viceversa Amen. Um, uno de los errores más comunes que yo he cometido dentro de miles es de que a veces tenemos la persona ideónea, la persona ideal para ocupar un puesto, pero solo porque la edad no le permite. Uh, we, yeah, sometimes we, we have uh, the ideal person to fill uh, a role but we always believe in the age maybe that's the problem right there maybe he doesn't, doesn't have the age that we think that he can be I'm not sure enough to, to develop Este, poner a la suegra por el temor a la esposa. <laughs> I had to select my mother in love because I was afraid to my wife. <laughs> He said, Yo tengo más miedo a mi suegra. <laughs> He uses wisdom, he said. Bueno, yo les pido que, que yo cometí un error muy, muy fuerte I de irme de mistake. la iglesia de donde yo nací. I made a mistake de la desobediencia y no escuchar a mis padres espirituales me fue como en feria. Entonces Dios me habló a mi corazón que yo regresara a mi iglesia, a mi casa donde yo le había prometido donde yo iba a estar. Entonces... La obediencia trae muchas bendiciones. Ahora yo regresé a mi casa y mis padres están aquí, Lupita y, y Vicente. Son mis padres espirituales y siempre ellos me amaban, siempre ellos estaban al cuidado de mí, aunque yo era desobediente. Y este se lo comparto porque es real. Y Dios me habló que yo regresara a mi casa. Y estoy cumpliendo el propósito y Dios tiene algo para mí. Ahora yo me siento una mujer libre, guerrera, y esto me sirvió de mucho. De verdad. Dios los bendiga a todos. Hey Amen. I, I made a mistake of uh, leaving the church that I 
born with, and then I, now I come back to them. I, I kind of have a lot of issues going, and I had the pastors right next to me, and I, I just feel, you know, humble enough to say that I never believe I'd be here with them. Uno más. Porque tenía feria. I select someone because he's, he had a lot of money. Estas son malas noticias. This is their mistakes. Escogerlos por solo tenerles la confianza. Uh, we wanna ch because we choose them because we think that we trust them. The, the reality is we work with humans and we're going to make mistakes. La realidad es que trabajamos con humanos y vamos a cometer errores, van a cometer errores. Uh, here's one of the practices you must consider. Esta es una de las prácticas que tú tienes que considerar. Correct mistakes sooner rather than later. Lee los errores antes que después. If I find that I've made a mistake, I rather take the problem head on and say I'm sorry this isn't working than waiting a year and for the problem to grow and be much worse. Prefiero descubrir un error antes y decir bueno esto no, esto está fallando y exponerlo y no esperar un año con el mismo error. Now, we're very redemptive in our in our employee relationship process but sometimes you can tell early that they're not responding to a redemptive process they're just stubborn and going to do it their way. And if you if you don't deal with that early, it's going to hurt you. Muchas veces nos damos cuenta que alguien no está respondiendo de la manera que uno espera como líder. Pero muchas veces esperamos y esperamos y esperamos. Pero tú si tú ya sabes eh, por qué te mantienes haciendo eso prácticamente. Uh, every person I've hired for about the last 30 years, I say the same thing to. Eh, cada persona que hemos contratado en los últimos 30 años siempre le digo esto. I said we can fix anything that we know about. Podemos arreglar todo. Lo que, lo que nosotros sabemos y hemos encontrado pero si estamos cometiendo errores y tú los escondes no lo vamos a poder resolver y los errores esos que se esconden empiezan a podrir tu organización y y si encuentro un error y tú no me dices nada de lo que está pasando, inmediatamente te vas a tener que ir de mi equipo. Y seguí esa, esa misma manera de hacer las cosas y trabajó muy bien para mí. Y hicieron y tenía unos equipo, unos miembros de mi equipo que hicieron cosas pero bastante tremendas y, y malas, pero lo supimos a tiempo y los restauramos para que volvieran a ser parte del ministerio. But you know when a state, mistake happens, I, I say you know it's the size of an ant when you first make a mistake. Eh, cuando los errores pasan son del tamaño de una hormiga cuando tú los haces por primera vez. Later it becomes as big as an elephant. Pero luego, luego van creciendo como un elefante. I can step on an ant and get rid of it. Puedo pararme y aplastar una hormiga y la mato. Uh, elephants are hard to kill. Pero un elefante son muy duros de matar. So let's take let's take care of mistakes when they're ant size, not when they get elephant size. So, uh, por favor, arreglemos nuestros problemas cuando sean del tamaño de una hormiga, no cuando lleguen a ser elefantes. Okay, we're going to talk about potential. Vamos a hablar acerca de potenciales. One of the first things that indicates good potential to me is the person has a willingness to follow. Eh, una de las cosas que yo identifico potencial es que las personas tengan la voluntad de seguir. The best leaders were also good followers. Los mejores eh, líderes son aquellos que eh, son buenos seguidores. A willingness to follow reveals their attitude. El deseo de, de ser seguidores eh, va a revelar su actitud. Uh, even when we uh, delegate something to another person on our team, at that point of delegation, we're now the follower, we're not the leader. Aunque cuando delegamos algo a alguien de nuestro equipo, nosotros no somos el líder, somos seguidores de lo que ya se le dio a esta persona que haga. 
And I can tell the attitude of a leader by just watching if they've delegated something, they keep pulling it back and keep pulling it back. They really haven't delegated it. Y, y puedo ver la actitud de muchos líderes que se lo dan a alguien y luego luego se los quitan y luego luego se los dan y luego se, se los quitan. Eso so, es la actitud de un líder. Even when you're a leader, your willingness to follow those you have delegated to reveals your attitude about people and about ministry. Aunque tú seas líderes, aunque tú seas líder y le has dado algo a alguien, tú vas a ser seguidor de esta persona a que tú le has delegado y revela cómo tú eres como líder y la actitud que tú tienes cuando das algo a alguien. Tú sigues siendo seguidor de esta persona. I look for a willingness to sacrifice. Yo busco a gente que tenga la voluntad de sacrificio. This reveals their perspective on life. Esto revela there is no worship without sacrifice. No puede haber alabanza a Dios si no hay sacrificio. And, and that, that deepest relationship we have with God comes through sacrifice. The same is true in our relationships at work. If we sacrifice, the relationships are going to be stronger. Y lo profundo de nuestra relación con Dios viene en sacrificio. Lo mismo se aplica en el trabajo. Si tú te aplicas más y te aplicas en esa relación va a llegar profundamente a los caminos de Dios uh, the leader who always wants everything done for them is not going to be a good leader los líderes que siempre quieren las cosas ya hechas para ellos te aseguro no van a ser buenos líderes um, I call those kind of leaders two party leaders le hablo a esta clase de, de, de liderazgo a li, líderes de dos fiestas you have a party when they retire and you honor them Tú tienes una fiesta cuando ellos se retiran. And then you have a party celebrating they're gone. Y una fiesta cuando de repente se van de la iglesia. So don't be a two-party leader. So no, no seas un líder de dos de dos fiestas. I look for a willingness to learn. Eh, busco por la gente que desee aprender. If a person knows everything, they're not going to learn what you need for them to know. Si la gente sabe demasiado, no van a aprender mucho de lo que tú tienes para enseñar. Uh, I make it a personal habit to learn new things all the time. Siempre hago algo habitual en mi vida de aprender cosas nuevas a todo tiempo. And for many years, I have made a decision about what I would learn for that year. Y por muchos años he tenido las decisiones en mi vida de de qué es lo que voy a aprender en este año en particular. And this is never in ministry. The things that I'm learning is never from ministry. Y todas las cosas que he aprendido no es nada que tiene que ver con mi ministerio. Uh, I'm studying medicine. I'm studying history. I'm studying physics. I'm studying all kinds of things. He estudiado medicina, he estudiado historia, he estudiado física, y hay muchas cosas más que he estudiado. That learning attitude allows you to have higher capacity to do more things. La actitud de aprender te ha da, me ha dado más capacidad de hacer mucho más cosas. Uh, my my 82 year old mother started learning how to use a computer when she was 80. Mi, mi mamá tiene 84 años aprendió a usar computadoras cuando ella era 80 años. And she text messages me and she sends me email y ella, and she sends me all of these articles I don't want to read but I read them because she sent them. Ella ella me manda textos, me manda emails, me manda puño de, de, de cosas que salen del internet que yo ni siquiera quiero leer pero ella me los manda so tengo que estar ahí I, I say, Mama, you're, you're retired. I'm not. y le dice mamá tú ya estás retirada yo no estoy retirado todo el tiempo para esto I'm glad you're reading all of these articles, but I can't read all those articles. Me gusta que estés leyendo todos estos artículos del periódico, pero yo no tengo tiempo para leerlos todos. Look for a willingness to to serve. Busca por deseos de servir. I need to go back. The willingness to learn also tells you about their ego. Cuando tú tienes, tengo que regresar un poquito. Cuando tienes deseos de aprender, habla y revela mucho de, de lo que es prácticamente el orgullo tuyo. A proud person doesn't want to learn. Cuando tú miras a una gente que es orgullosa, eso significa que no quieren aprender. A humble person wants to learn. Una persona sencilla y humilde sí va a aprender. A willingness to serve is another aspect of potential. Eh, el, el deseo de aprender eh, te abre otra, otra puerta de, de potenciales. And this shows me their heart. Y esto me enseña el corazón. Uh, we had a we had a welcome party for a, for a new team member. Tenemos una fiesta de bienvenida para una persona nueva en nuestro equipo. Hay lugar para una segunda oportunidad. 
uh, and, and what you're talking, uh, do you have a chance to, for some people to, to try to uh, redo it again, to redeem themselves and if they made a mistake? Yes, see. Sí. Yeah, the, the, one of the basic um, beliefs of Christianity is everyone gets more than one chance. La creencia del cristianismo es que todos tenemos más de una oportunidad. As I said earlier, the, basically the only mistake that you can make with me that will get you off my team immediately is if you hide your mistakes. Como te dije yo ahora, el único problema que puedes tener conmigo y te tengo que sacar de mi equipo es cuando tú escondes tus errores. I've restored a rapist to ministry. Mucho, yo, yo uh, restauré un violador. I restored a murderer to ministry. Yo restauré prácticamente a un asesino. I restored many people who, who have wrecked their marriages back to ministry and healthy marriages. Se han, se han restaurado gente que han, han venido de matrimonios disueltos uh, y han tenido después un matrimonio feliz. Forgiveness is a basic philosophy of everything we do in Christianity. Perdón es prácticamente eh, algo básico de la, de, la, de la filosofía cristiana que estamos enseñando. But forgiveness isn't, isn't given without a price. Eh, perdón es dar algo sin precio. Uh, in restoration, I'm taking a risk to forgive them. Cuando tú restauras a alguien, tú te estás tomando el riesgo de perdonar a alguien. And they, got, they have to show to me that they're going to live a life of repentance. See, this is one of the mistakes we make in Christianity. Uh, we'll say, you, you want to be saved, you got to repent and follow Jesus. Jesus. That's wrong. That's a wrong statement. You repent from your sin and you choose to obey Jesus for the rest of your life. Tú te arrepientes de tus pecados y eliges obedecer a Jesús por el resto de tu vida. <laughs> Read John 14, John 15. Read John 14 or John 15. Uh, lee Juan 14 o Juan 15. If you want to be my friend, you must obey what I say. Y, y si quieres ser mi amigo, mejor obedece lo que yo digo, dice Jesús. If you love me, you will do what I say. Si tú me amas, tienes que hacer lo que yo te digo. Uh, in Acts, it says, if you want the Holy Spirit, you're going to do what Jesus says. Prácticamente el hecho es, si quieres hacer, pues, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que Dios dice o que Jesús dice. And somehow we've made repentance this idea that we can just choose to follow Jesus and it's something out there. Repentance is a part of redemption. Cuando los arrepentimos es parte de una redención. It's a part of faith. Es parte de, de la fe que tenemos, parte de la fe que tenemos. It's a part of salvation. Es parte de la salvación que tenemos. It's a part of our belief. Es parte de nuestras creencias, de lo que creemos. And we always talk about these things like they're separate, but they're really all part of the same thing, and that's our, our life with Jesus. Y siempre hablamos de estas cosas como que fueran separadas, pero no es lo mismo. Viene, viene a enfocarlos en lo que es la vida de Jesús. If you take away belief, you can't have a life with Jesus. Si tú quitas de creer en Jesús, no puedes tener una vida en Jesús. You take away repentance, you can't have a life with Jesus. Si no te arrepientes, no puedes tener una vida con Jesús. You take away faith, you don't have a life with Jesus. Si no tienes fe, cómo vas a vivir con Jesús? You take away love, you can't have a life with Jesus. Si no, 